রাজধানীর ড্যামরায় মাদক সেবনে বাধা দেয়াকে কেন্দ্র করে এক মেয়েকে হত্যা এবং আরেক মেয়েকে অপহরণের পর গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মেয়েদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপহরণের শিকার হন মেয়ের বাবা নিজেই এই ঘটনা ঘটেছে রাজধানী ড্যামরার সাইনবোর্ড এলাকায় এক সিএনজি চালকের জীবনে আর এসব ঘটনায় একাধিক মামলা আর জিডি করার পর ওই ভুক্তভোগী পরিবারটির জীবনে নেমে আসে আরও ভয়াবহ পরিণতি দ্বারে দ্বারে ঘুরেও অভিযুক্তদের হুমকি থেকে রেহাই পায়নি ভুক্তভোগী পরিবারটি ডেমরা থানার সাইনবোর্ড মাদ্রাসা রোডে চার মেয়ে নিয়ে বসবাস বরকত শিকদারের তিনি এই বাড়িতে ওঠার আগে স্থানীয় মাদকসেবীরা এই জায়গাটিতে নিয়মিত মাদক সেবন করত বলে জানান তিনি পরবর্তীতে মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বাড়িতে মাদক সেবনে বাধা দেন তিনি আর এ কারণেই বরকত শিকদারের পরিবারের ওপর নেমে আসে নির্যাতন কামাল আরিফ বাকিবুল্লাহ মোস্তফা আর আর এক কামাল দুই কামাল এমন সাত আটজন এই বাড়িতে মাদক ব্যবসা করতে এসেছিল আমার স্ত্রী করতে দেয়নি না করতে দিলে পরে একদিন এসে গেট খুলতে বলে গেট খুলে না আমার মেয়ে আমার ওয়াইফ কাজে গেছে কাজ করতেই পরে আমার স্ত্রী এসে দেখে কি সন্ধ্যার সময় যে মৃতি ধর্ম এখানে ঘরে ঝুলিয়ে দিচ্ছে পরে এলাকাবাসী ডাকলো ডাকার পর কেউ কেউ আসে কেউ কেউ ভয়তে যায় গা ওকে দর্শকে ভয় থেকে আসে না দু হাজার সালের আঠারো ফেব্রুয়ারি মেজমে বিপাশা আক্তার নিশুকে ছোট দুই মেয়ের সাথে বাসায় রেখে কাজে গিয়েছিলেন তার মা রাহেলা বেগম কিন্তু সেদিন কাজ থেকে ফিরে এসে আর নিশুকে জীবিত পাননি তিনি বাড়ির ভিতরে আছে মাদক ব্যবসা আমরা তো বুঝি না ট্যাবলেটের মতন লাল এগুলো আসলে ঘরের ভিতরে এত অনেকটা পুটলা এই পুটলা দৈরে আমি পড়াতে ফেলছি এখন আমার উপরে ধরছে যে তুই আমাকে মাল এত হাজার টাকার মাল তোরা নষ্ট করলি কেন যে আমাকে কাছে বুঝাই দিয়ে দিতে আমি বলছি যে আমি তো চিনি না যে আমি কার কী দিন মানতা যাই আমি আইছি এলাকায় নতুন পরে এই কয়ে পরে কত ঠিক আছে তুই যে আমাকে ক্ষতি করছো না তোর ক্ষতি করে তুমি মানে হুমকি তার পরে তিন দিন পরে ইয়া তুই আমার মায়ের এই অবস্থা মায়েরা তুই আছে আমার এলো রাজুলে নিশু হত্যার বিচার চাইতে গেলে বরকত শিকদারের পরিবারের ওপর নেমে আসে আরেক ধরনের নির্যাতন তারপরেও বিচারের দাবি থেকে সরে না আসায় একই বছরের বারো মে বড় মেয়েকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের চেষ্টা করে স্থানীয় মাদকসেবীরা এমন অভিযোগ তার বড় মেয়ের অপহরণ করছে আমাকে মোটরসাইকেল দিয়ে মোটরসাইকেল দিয়ে চার পাঁচজন আসছে পিছাতে মানে রাত্রে অন্ধ করে প্রথম খেয়াল করতে পারিনি বিরিজে বসেছিল দ্বিতীয়বার যখন আমার পিছের থেকে যখন মুখ ফাঁস করছে তখন আমি চিনা ফেলছি চিনা পড়তে গিয়ে আমার পিছাতে দুইটা আঘাত করছে আর ছুরিতে পাট দেওয়ার সময় আমি আব্বু মুখে চিকু দিছি আমার এলাকা অনেকে তারপর আমার একটা মামা ছিল ও একজন বাইরে চলে গেছে সে আমার আব্বু আম্মু নিয়ে আমাকে উদ্ধার করছে মেয়েকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের চেষ্টার বিচার চেয়ে থানায় মামলা করতে গেলে ডেমরা থানার পুলিশ মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ করেন বরকত শিকদারের আইনজীবী মোবাইলেও তারা বাদীকে এবং বাদীর পরিবার বাদীর ওয়াইফকে এবং বাদীর আর একটা মেয়ে আছে তাকেও হুমকি দিচ্ছে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে সে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার পরে থানায় তার মামলা করতে গেছিল কিন্তু থানা মামলা নেয় নাই সে মামলাটি তার কোর্টে দাখিল করছে কোর্টে মামলা করার পরে বর্তমানে দুইজন আসামি জামিনে আছেন এই দুইজন আসামি এখন তাদেরকে আবারও হত্যার হুমকি দিচ্ছে পরে বরকত শিকদার আদালতে কামাল হোসেন সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন মামলা করার পর বরকত শিকদারের আরও ভয়াবহ পরিণতি হয় আসামিরা জামিনে বেরিয়ে এসে মামলা তুলে নিতে ভয়ভীতি দেখানোর এক পর্যায়ে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় পরে পুলিশ বরকত শিকদারকে উদ্ধার করে এ সময় পুলিশ আসামি কামাল হোসেন বাকিবিল্লা ও মোস্তফা নামের তিনজনকে ছয়টি পেট্রোল বোমাসহ আটক করে তারপরেও থেমে নেই মামলা তুলে নেয়ার জন্য আসামিদের হুমকি কামাল আর আমির এই দুজনে পিস্তলটাকে আমার মোটরসাইকেল করে নিয়ে যায় সানার পার্ক সানার পার্ক নিয়ে যেয়ে আমার বাড়ির ভিতরে রেখে হাত আগটাই খুব মাছ দূর করে পরে আমার মাইরিয়ে বোমা দিয়ে থানায় চালান করার চেষ্টা করে পরে এর ভিতরে ফোন আসে ফোন আসলে আমার ওয়াইফকে জানাই যে এই ঘটনা এই ব্যাপার পরে ওরা থানায় যায় থানায় যায় পুলিশ নিয়ে পাঠাই দিয়ে আর আমার উদ্ধার করে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে কামাল হোসেনের বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি তবে আরেক অভিযুক্ত আক্তার হোসেনকে পাওয়া যায় তিনি যমুনা টিভির ক্যামেরা দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন পরে রাস্তার পাশে একটি দোকানে বসে ক্রাইম সিন টিমের সাথে কথা বলেন আক্তার হোসেন 
তখন যার সাথে আমার কথা হয়েছে কেন আমার কাছে মামলা দিলেন সে বলছে যে আপনার ভাই দেখে আপনার মামলা দিচ্ছে আমার ভাই কোনো ধরনের অপরাধী না যদি সে আইনগতভাবে সে অপরাধী প্রমাণিত হয় তার সর্বোচ্চ সাজা হোক অ্যাকচুয়ালি হয় কোনো চরিত্র ভিতরে কোনো খারাপ না খারাপ ভিতরে খাদে গান্ধী রাখা এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি ডেমরা থানার ওসি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুঠোফোনে ক্রাইম সিনকে জানান আসামিদের বিরুদ্ধে মামলার চার্জশিট তৈরি করা হয়ে গেছে ভুক্তভোগী বরকত শিকদার তার মেয়েদের নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন পার করছেন অপেক্ষা শুধু একটাই কবে তিনি ন্যায় বিচার পাবেন পাবেন নিরাপদ জীবন